തകർപ്പൻ വീഡിയോയിൽക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലവ് യു ഓൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സിംഗർ സ്വീ മിഷേൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ശ്രുതിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മിഷൻ ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മിഷൻ സിംഗർ പ്രോമിസ് ഫോർട്ടീൻ നോട്ട് നയൻ ആണ് കണ്ടില്ല ഇതാണ് ഫുൾ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നൂല് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് വന്ന് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് ചെന്ന് എണ്ണ സൂചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെല്ലാ സ്റ്റെപ്പിനും കൃത്യമായി നമുക്കതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് പല പല സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഇത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് സിക്സാക്സ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ പഠിച്ച ആളല്ല എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തയ്യൽക്കാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അമ്മ വഴിയാണ് എനിക്ക് അമ്മയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അമ്മേനെ കണ്ടുപിടിച്ചതും അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്കറിയുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് ഫൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ സിബർ ഫൂട്ടറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് റിവേഴ്സ് പോകാനുള്ള റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് റിവേഴ്സായി പോയി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രസർ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷീനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഫൂട്ടറിനെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മെയിൻ പ്ലഗുമായിട്ട് പോകുന്ന കണക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സൂചി പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ബോബൻ കേസിൽ നൂല് ചുറ്റാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അതിലൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ബോബനിൽ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോബൻ കേസായിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുന്നത് ഇനി മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് നൂല് കോർക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭയങ്കര ഈസി ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡാണ് സൂ നൂല് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ചുമ്മാ ഒരു പോയിൻറ്റ് വഴി ഇതേ താഴത്തോട്ട് വരിക വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മുകളിൽ വരുന്ന സാധനം പൊങ്ങി നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ നൂല് പൊക്കുന്ന സൂചി പൊക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നേ നേരെ താഴത്തോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി സൂചി കോർത്തെടുക്കണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അത് ഊരി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജും ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ഫ്രീ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് വേറെ പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇതാണ് ബോബൻ കേസ് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബോബൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വലിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തിരി ബലമായിട്ടാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത് എപ്പോഴും നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് അത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു തൽക്കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ബൾബ് കത്തും അതാണ് മെയിൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ബോബൻ കേസ് ചുറ്റാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ച ബോബൻ കേസാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ബോബൻ കേസും രണ്ട് പെയർ ഓഫ് നീഡിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ബോബൻ കേസിൽ ചുറ്റുമാണ് അവിടെ നൂല് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കൂടെ റിവേഴ്സ് കറക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ സൂചി കോർക്ക
നൂലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടറുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോബൻ കേസാണ് ഇത് ബോബൻ കേസ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ബോബൻ കേസിലോട്ട് എൻ്റെ ആ ബോബൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ നൂല് അവിടെ കൂടെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് വയ്ക്കണം ശേഷം ആ ബോബൻ കേസിൻ്റെ ആ ഇത് കണ്ടോ അതിങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നൂല് ബാക്കിലോട്ടാക്കി ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂചി പൊങ്ങിയാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സൂചി താത്തുന്നത് ആ സാധനം കൊണ്ട് സൂചിയിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ സൂചി വന്ന് താഴത്തെ നൂല് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും നോർമലി തയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും സൂ നമ്മൾ സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് തയ്ച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ മെഷീനാണിത് നമ്മുടെ സാധാ മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ സൂചിയിൽ നൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴത്തെ നൂല് മുകളിലത്തെ സൂചി കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം എടുത്ത് വന്ന് വന്ന് പൊങ്ങി ആ താഴത്തെ നൂല് പൊങ്ങി വരും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തയ്യലിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത് അപ്പോൾ ആ നൂലെടുത്ത് നമ്മൾ വലിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് വലിച്ചിടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ച് തുടങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒരു സാരിയുടെ തുമ്പ് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ തയ്ക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയത് പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നീഡിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണിത് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ കിങ് കിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു നീഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് നീഡിൽ തരും അത് കൂടാതെ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചതാണ് മാർക്കിംഗ് ചോക്ക് മാർക്കിംഗ് പെൻസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റമൊക്കെയാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൂചിയെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രൂ പോലത്തെ ഐറ്റമാണിത് ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോബൻ കേസസാണ് നമുക്ക് ഈ സിംഗറിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇതാണ് നോർമൽ ഫൂട്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സിബർ ഫൂട്ടറാണ് ഇത് ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ ഫൂട്ടറാണിത് ഇത് ബട്ടൺ ഹോള് ചെയ്യുന്നതാണ് സോറി ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഫൂട്ടറാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് അഡീഷണൽ ഒരു ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് കിട്ടിയായിരുന്നു അതും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിലൂടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഈ കാണുന്ന ഡയറിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ മഷർമെൻറ്റും ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സാരിയുടെ തുമ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക്ക് ഇടുക എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ലോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാണി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റി സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഭയങ്കര അടുത്ത് കാണിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്ച്ച് മാറാൻ പറ്റും നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് നല്ല ഹാൻഡിയാണ് 
ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും പറ്റിയൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണിത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്ലസ് ചെയ്താലേ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയ